铁六三，我是八极拳的欧阳冲，你凭什么说我们八极拳是旁门左道？铁小三，我是八卦掌的南宫彪，你个娃娃啊！蛋黄没退，毛没掌权，啊！凭什么说我们八卦掌是挖拳修腿？铁小三，我是通背拳的上官飞，你有几斤几两，胆敢说？通背拳是小儿科小把戏，有种你出来看看，通背拳和伏虎拳哪个厉害？铁桥三，给老子听好了，老子是五郎棍的司徒鄂，你小子口出狂言，说我的功夫是师娘教的，不堪一击，混蛋，有本事出来单挑，我让你尝尝我五郎棍的厉害。铁桥三，我是断魂枪的公孙玉。你凭什么说我断魂枪断不了别人的魂，只能断自己的魂呢？有胆量你出来，单打独斗，看谁断谁的魂！铁桥三，最近武林老天有人光造，说我们广东的铁桥三长得帅，武功高，拳法刚柔相济，内外兼修。老娘练的是形意拳，听说你放言江湖，说形意拳根本不是你的对手。哼，在你的手上走不了三招，你出来，让老娘看看。如果你真的长得帅，老娘就放你一马，只打你半边脸，留给你半边面子。在下铁桥森。不知各位大师登门造访，有何贵干？大师兄，你看王彪也来了。听闻最近广州出了一位铁桥三，嘴上功夫了得，不知道拳脚如何。所以请武林同道来会一会，看你铁桥三有什么能耐，能在广州立足。哎、我想各位大师误会了，我说不上能言善道，又何来狂妄自大？再说。宝芝林真正的当家是我徒弟林福成，他更没有本事在广州画地为界、抢占地盘的意思，所以这件事情一定是误会了。阿成，啊，你先带大家进去，把门关上。不啊，带着大家进去。师傅，这。哎呀，别看了，都走吧。听师傅的话，走走走走。哎，走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走
且饶人，怎么样？没事吧？安汤主，你为什么要趟这趟浑水？我只是看不惯，你们以多欺少，犹如我们岭南武术界的威名。既然安堂主已经这么说了，那就请安堂主给我们讨个公道。走。多谢安堂主慷慨解围。铁下三，我不要你的道谢，也没想着帮你解什么围。你伤害了我女儿的心，辜负了她的感情，我一定要想办法帮她出这口气。安堂主，其实我一直在找机会跟安姑娘解释，可是她就是不给我这个机会。我可以作证。安堂主，行了，什么也别说了，拿去。安堂主，为何还要签生死状？刀剑无情，拳脚无眼，生死有命，输赢在天。不签这生死状，我没办法放开他。难道安堂主？真的要以性命相搏吗？那当然了，我就我们家青鸾这么一个女儿，我不可能眼睁睁的看着她受人欺负，还不出手。铁桥三，你要是真有本事，你就打赢了我，我摸摸鼻子回家好好的管教我们家女儿。你要是输了，你就必须得娶我们家青鸾，带她离开广州。我有没有拒绝接受的权利？我说铁桥三。你连试试的胆量都没有吗？我师傅绝对不是贪生怕死的人，那我不管，你们自己看着办。哎，铁桥三，如果你要是害怕输的话，就去我们汇丰堂门前跪上十二个时辰。你，还有你。师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，你就留下来吧，留下来吧，师傅，师傅留下来吧，留下来吧，你就，师傅，师傅，您就留下来吧，师傅，您就留下来吧
，强哥，几位大哥，你们都太客气了。师傅这个称呼，我实在是无法承受。哎，师傅，平时您也看到我们做苦力的那么艰苦，要是能得到师傅的指导，不仅干活能够轻松一些。以后也不会随便被人欺负呀！是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，师兄，留下来吧，留下来吧。这边有阳城四怪几位大哥，我相信他们一定会照顾好你们的，不会出什么事情的。阳城四怪虽然对我们这些苦力照顾有加，可是他们能力有限呐，否则你也不用去蒙面救人呐。恳请师傅留下来教我们功夫，我们需要你啊，师傅。师傅，师傅，留下来吧，留下来吧，师傅，师傅，您教我们功夫吧。大家的心意我都领了。其实，我是有些事情要去办呢。啊，师傅的事情就是我们的事情，您尽管吩咐，我们立马给您做。对，我们立马去做。师傅，您说吧，说吧，师傅，师傅，您说，您就说吧。我，我只是要去找一个人，找人，找人，找人，找人，找人，对呀，对呀，师傅，我让我来找，我去啊。我们这么多人，我们找一天就胜过您找一个月。倘若师傅不愿教我们，那最起码您能教我们怎么使力，这也算功德一件呢，是不是？是啊，师傅，是啊，是啊，您就留下来吧。师傅，亲手徒弟留下来。师傅，师傅，师傅，留下来吧，留下来吧，师傅，留下来吧，留下来吧，留下来吧，留下来吧，留下来吧，留下来吧，留下来吧，师傅，留下来吧，师傅，留下来吧，师傅，天都有新弟子要拜师学艺，嗯，这码头都要变成练功场了。这小商小贩没事就来闹一下，那人家要来你也拦不住啊。嗯，大哥，哎，人来了，人来了。哎，啊，哥几个，大师兄，大师兄，大师兄，嗯，你们吃错药了吧？大师兄，喝水。嗯啊，没事吧？没事啊。没毒啊！哎，大师兄，你这话说的。大师兄，找你来是为了师傅的事儿。我听说师傅不走了呀。哎呀，这是其一，其二啊，这这，现在没地方练拳了。所以，宝芝林。哎呀，要师傅到我宝芝林，我当然愿意了。哎，关键是这个师傅他未必愿意去。这倒是。嗯。不叫师傅他做苦力，他都不愿意。你让他去我宝芝林，他怎么会轻易答应呢？所以才把大师兄请来啊！大师兄什么人？八面玲珑，足智多谋。一出面肯定没问题。没问题。哎，大师兄这一出马，步伐相当的潇洒。少爷，你这是真的吗？真的，真的，真的，真的。哎，必须的。不负众望。慢走啊，大师兄。嘿嘿，你看看他，那是他喝我的水，放下吧。啊、哦，哎，来来来，我再给你倒上。这是我的吗？哎呦，别别别别，师傅，师傅，你别你别，你你你，师傅师傅师傅，哎，你师傅，让我来吧，我来吧。你是我们师傅，你怎么能干这个呢？你们是尊称我为师傅，那是在练武的时候啊。平时也是师傅，哎，平时也是师傅。平时闲着的时候也是闲着，干点活还可以练力气，还可以赚钱，为何不可？不行不行啊！你看，你是我们阳城四怪的师傅，你要是再干活，传出去，我们就没法混了。他们爱怎么想就怎么想，我不相信当了师傅，活还不能干。哎，师傅，师傅，哎，师傅，师傅，我来了，我来了。哎，哎，你们干嘛呀？欺负师傅？哎，没没没没，什么味儿？哇
。师傅，你这衣服都有段时间没换了吧？又酸又臭，我都快晕了。真的你们闻闻、啊，真的是一会儿你们闻，我都闻见了。这个真的，真的那是是是，没有那么大味道吧？哇，这还就没有那么大味道。师傅啥也别说，跟我进城，洗澡换衣裳啊！裁缝我都给你找好了。哎呦，败家林，你办正事了啊？<笑>什么败家林？我是你大师兄。哦，大师兄，大师兄。哎，师傅这样，我觉得吧，他叫林福成，俗称败家林，他就是钱多。我觉得你要不帮他花点钱啊，天理不容，天理不容，天理不容。哎，对对，师傅，天理不容。哎，师傅，你啥也别说了，总好过我们师傅一出去就说我们师傅又酸又臭的吧？啊，多难听啊，是不是？师傅去吧。哎，就是就是。是是是是是，对，那我去洗个澡，换个衣服吧。哎，阿水，哎哎，走走走，这边请。哎，好，哎哎，慢点啊，师傅。嗯，哎，百家林，哎，你行，看到没有？对付师傅这样的人，就是要用点手段，像我这样，不就成了？嗯、不错，但你还是百家林。什么百家林？我是你大师兄。哎呦，大师兄，给你三分颜色，你就开始了。我出来，客官，慢走啊。你就是戴小兰？我是，您是？你们东家欠逍遥金的二百两纹银赌债，无力归还，拿你抵债。拿我抵债？凭什么呀？这是契约，白纸黑字写的清清楚楚，明明白白。可是我不是他的丫鬟。他凭什么拿我抵债啊？哼！带走，走。哎哎哎哎哎哎哎哎竟敢强抢民女，干嘛呀？就是、啊哎，我跟你说，我可没强抢民女，也没逼良为娼。这丫头是是是我我花花钱买的，花钱？这这到底发生什么事情？坤少爷，我遇到坏人了，被套了抵押。抵押？是我之前借住的叉烧店的何老板，欠了这个人赌债，没想到他那么丧尽天良，居然把我卖给了他。这，啊，师傅，我明白了。要是钱的事呢，这事就好解决了。我是宝芝林的少东，人称败家林，林福成。今天我就再败家一次。这姑娘你多少钱买的？二二二百两。二百。好水。好二。看清楚了，这里是二百五十两，拿着，赶紧回家。欢迎光临我们宝芝林换匾仪式的现场，下面我就向大家介绍一下我们今天宝芝林的镇馆师傅，铁桥三。好，师傅，你看这一切都准备的差不多了，一会儿您来给我们见匾，也算是正式开张了。不不，我没想过要开什么武馆。我。我宝芝林历代以来都是卖药的，而且，宝芝林后面都没有加过武馆二字。您您教人武功，我卖药，这样的话也很低调，一点都不张扬。我看，这个头还是你出吧。我，哎，师傅，哎，哎师傅，师傅，哎，师傅，师傅，哎，你看你干嘛呢你啊？我们师傅那是真功夫，不用挂招牌开武馆，照样有人拜师学艺。对，我拜师学艺，师傅。您看，这么多人都来了，林福成也确实挺有诚意的。对对对，要不然你就给个面子吧。对，啊，师傅，您不是要找人吗？要是把这宝芝林名声做起来了，说不定那个人就自己找上门来了。对对对对对对，说的对啊，说的对。哎，对对对，来来来，师傅，来，来，来，这个线拿着。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
揭扁仪式现在开始。哎，这帮苦力不在码头干活，干什么去了？哦，你有所不知，他们呢都学武去了。听说那个败家林新开了一家武馆，就是那个铁桥三，听说可厉害了。练武？铁桥三？什么来历？别乱，别乱啊！后边排职了，排职了，排队。你看，说人还真不少。那是，谁不知道师傅现在？走我后面去。嗯，这个，这个，都扯这儿，算不了。二位后面排队。哎呀，快！哎，嘿，功名钓誉，到，走啊！哼！啊！铁桥三，你给我出来！二位是想来拜师学艺的？我们蔡氏兄弟不是来学艺的，是来天一馆的。喂，这句话是我说的，我们是来踢馆的。馆的，里边请，走，里边请，来，来就不善的，没看出来啊，这俩精神有问题啊，我怕在这儿动手会伤及无辜，不如啊，先放就行。关门打狗，两只，哎，说得好，说得好，我说了，我说了。两位师傅，你们来此有何事啊？铁九三，你不是开着破玩意吗？破武馆吗？说的有多厉害呀、啊？啊！你是不是将广州街上所有的武馆都不放在眼里吗？这，两位师傅，嗯，一定是有误会，不如里面说，请，嗯，请。两位前辈，我从来没有在外面说过，一定是小徒在外面乱说，我一定教训他。阿成啊，师傅，还不赶快跟两位道歉？道歉？呃，干嘛要道歉？你在外面说了些什么？不是我说的，是他们两个真的有病。说什么？请喝茶。这……哎，小心！你这……哦，不喝茶，喝茶，喝茶，喝茶。好，快请起。你你你你你别在这丢人了，走走吧。啥子啊？这个肚子开了，肚子开了。快走了。好嘞，好嘞，来来来来来，放这吧，好嘞，放这吧。啊，你们几个，请那边。啊啊，快点。哎，老婆，这里已经准备好了，今天河粉你来卖啊？啊？那你干什么去啊？我跟阿三学武去啊。阿三？啊？他是谁啊？阿三你都不知道啊？就是上次大火救了三个苦力的蒙面人。哦，他就是阿三呐。哎，怪不得这两天我听附近的人老说什么什么铁桥三呐。对对对，就是他。哎呀，他功夫了得呀，双臂呀就像铁桥一样的刚硬。那也不关你什么事儿，你就是一卖粉的。教你功夫有啥用啊？嘿，学了武功，最起码可以保护我们的生意，对不对啊？你今年几岁啊？等你学成的时候，头发都白了。哎呀，老婆，我不跟你说了啊，今天和问你卖啊，我走了啊。哎，你给我回来，回来！
，少爷，啊，少爷，少爷，干！别闹了，别闹！一天到晚吃饱了撑的了，什么一天都不见在练功吗？武武林门派大联盟打上来了，要跟铁师傅算账。武林门派大联盟。都来了，你听说过吗？没有，二师弟，你见多识广，这你都没有听说过，一定不是什么正经组织，不用搭理他们啊！哎，赶紧走，赶紧走！不是不是，不是真的武林门派大联盟，我的意思是说，有很多门派联合起来打上门来了，有有有那个八极拳、八卦掌、通背拳、断魂枪、五郎棍、洗衣拳，还有什么？我我发现你是臭豆腐吃多了，你真的好事坏事分不清了，是不是？来了这么多门派，不正好我们哥几个？练一练，是是是是是是是是。哎，阿水，宝芝林跟他们素无瓜葛，他们为什么前来闹事？哎呀，是王彪头带头组织的，他带了一群人，还打着武林同道讨伐铁桥三的旗号。不管他们，我们继续练功吧。是，继续练吧，继续练吧。来来来来来，哎。乡亲父老，在下王彪，是汇丰堂安大侠座下大弟子。承蒙各位江湖朋友捧场，称我师父为岭南大侠。我师父虽然武功高强，但从不恃强凌弱，一直秉承公道，行侠仗义，这是江湖上有口皆碑的。可最近这十三行码头不知道从哪里冒出来一个来历不明、名叫铁桥三的小子，他也不知道在哪儿学了一些三脚猫的功夫。多次口出狂言，向我师父挑战。我师父是一忍再忍，可他却得寸进尺，说我师父是浪得虚名，招摇撞骗。住口！嗨！各位父老乡亲，在下林福成，铁桥三大侠座下大弟子。刚刚王彪说的那些话呢？大家全当他是，别不要了啊！放屁！大家不要理他，你理不成。大家全当他是，哎呀，瞎话！找打是吧？嗯，哦，打就打，反正咱们两个都是大弟子，就先替师傅热热身吧。真希望你这货是铁打。
安大家神掌，在下领教了。铁师傅，真是后起之秀啊！阿某，像你这般年纪，可不是你的对手啊。前辈，客气了。师傅，师傅，师傅，师傅，坐坐坐坐，坐坐坐，来，师傅，师傅，师傅，爹，您受累了，我给您擦擦。爹不怪你，女大不中留啊。阿彪，拿我的烟来。爹。干老爷子说一声，就说我身体不适，是啊，等一下的比赛啊，就不要再打了。哦哦哦，啊，不打了？你害怕了？啊？为什么呀？啊？刚才我在台上跟安老爷子比武的时候，我觉得他后力不济，如果再这么打下去，对他身体有损。哎，师傅，他是安霸，你你这怎么了，师傅？哎，本来于家一姐不一姐，这场比赛我其实也不想打，都是你们撺掇我打的。师傅，你说这话我可就不爱听了。什么叫我们大家撺掇的？难道你忘了对面那个王彪有多嚣张啊？师傅，你要不接这个挑战说，他就让你在汇丰堂门口跪十二个时辰，欺人太甚了，是不是？哎，是啊，这给安老爷子下跪也是正常的，他毕竟是前辈嘛。师傅，你你为人不图虚名，弟子们都很佩服。但是这场比武，他根本就不是不光是关乎面子的问题。王彪，王彪前五十三行码头。这，对对对，师傅，我们几个离开码头不是没饭吃，只是那个。是是是，这是我们不想让十三行码头变成他们运鸦片的通道，更不想让更多的鸦片卖给我们中国人。我先赶紧走。师傅，打，打，打，打呀，打呀，走。师傅，我看那个铁桥三的武功，翻来覆去的就那几招，全凭一身蛮力才便被你打倒。下一场你跟他比刀法，你的劈挂刀那是独步武林，绝对没有对手。更何况师兄，你要是觉得铁桥三这么好打败的话，你去打不就行了？行了行了，别吵了。哼，阿彪上去啊，他肯定不是这个铁桥三的对手。啊，要是输了，还不是丢我们汇丰堂的人。阿彪，拿我的刀去。我倒要看看这个铁桥三有几斤几两。师傅。哎，是啊，是啊，师傅。铁师傅，刚才拳脚上没分出胜负，咱们兵器上皆输赢吧，请安师傅赐教。以武会友，应点刀为止，但刀剑无眼，如果误伤你，莫怪老夫啊。Yeah. <laughs> 
叶师傅，真是后起之秀啊！阿、啊、某，像你我这般年纪，可不是你对手啊！梁坤，俺当初第一回合只是有些后力不起，可第二回合怎么会到了吐血身亡的地步呢？没落到安堂主身上，这事儿真是太过于蹊跷。安姑娘，别太难过了，人死不能复生，你要节哀呀，你要注意自己的身子呀，啊。你是安堂主唯一的大弟子，安堂主不在了，这汇丰堂就落到你的肩上了。你要担负起照顾师弟师妹的责任，别让安堂主失望啊！孙老板放心，晚辈绝对不会辜负师傅的期望。俺家的各位兄弟，各位弟子们，我是安堂主的兄弟，就是你们在座的亲人。俺家不论有什么事儿，都可以来找我。我孙腾蛟，赴汤蹈火，在所不辞。孙老板，我师父已经走了，您是师父的挚友。您要替我们主持公道，帮我们杀了铁桥三，为师傅报仇。铁桥三，这个无名鼠辈，他不知天高地厚，天地王法，竟然，竟然借着借着比武，以性命相搏，害死了安堂主。安兄啊，你死的冤呐！我不是不让你来找我吗？就在我身上，我爱走哪儿走，关你什么事儿？我跟你说认真的，以后别来找我了。为什么呀？你爹和孙腾蛟一起害我娘，我娘的死跟他脱不了干系。我爹那是受孙腾蛟之托，跟我爹有什么关系啊？要不是孙腾蛟他编造故事又加以重任，那我爹才不会掺和这事儿呢。你听我说话没有啊？这个事情你就不要觉得跟我爹有关系。再说我救过你娘，难道你忘了吗？我救你娘的时候，我生命都不顾了，我都能救你娘。而且你想想，我救你多少次啊？我救你有四次了吧？啊、我们的账一笔勾销，以后你们家的和我们家的账一笔勾销。但是最好，我们以后都不要再见面了。梁坤，你会不会算数啊你？你不公平！你给我站住！站住！小王，小王，以后我们就不用再见面了，不用再见面了。这不仅是安堂主的耻辱，更是我们整个武林的耻辱。兄弟们，我们要报仇啊！杀人偿命，报官吧。我们让官府把铁桥三抓起来。谁都不准报官！我要亲手杀了铁桥三，为我爹报仇。安姑娘，你真是你爹的好闺女，你爹没有白疼你，阿兄
，你就瞑目吧。
，有动手，有手给我打一拳，没准杀一边去。住手！安堂主去世，我也很难过，很伤心。但是我要告诉你，最后一棍我没有落在他身上。至于他为什么会死，我想一定有原因。你的话，鬼才相信。哎，哎，哎，安无恙，等一下。安姑娘，这个我一直想给你看。那天我在祭拜的时候，看见安堂主的手指颜色有点发黑，我怀疑是中毒，所以昨天晚上大胆闯了一次灵堂。你竟然敢对我爹的遗体！安姑娘，我是逼不得已，安堂主在天之灵一定会明白的。我爹是不会原谅你的。你在气头上，我没办法跟你好好说话。别以为我不知道你想破罪。你说我爹是被毒死的，谁下的毒？为什么不早不晚，偏偏在你那一棍之后呢？就算我爹是被毒死的，那也是你下的毒。在比武之前，我没有见过安堂主，何时下毒？你们交手的时候，机会多的是。我是有机会，可是我没有下手。安姑娘，我也不必多说了。如果你认为安堂主是我杀死的话，我愿意承担这个罪名。想什么时候找我报仇？都可以，但是此事跟其他人没有关系，不要伤及无辜。杀父之仇，不共戴天。不是你死就是我亡。我们两个人，绝对不可以同时活在世上。你哎、不好了，沸风堂打上来了。快走！走走走走走走走走走走走！哎哎哎！哎呦，少爷！哎，少爷小心呐！哎，别打了！哎，点着不？小三，你有本事把我们汇丰堂的人全杀了，不然我们不会善罢甘休。俗话说，杀人偿命，你武功再高，你也要对这件事情负责。我当然会负责。从今天开始，宝芝林弟子不得与汇丰堂动手，若有违者，离开宝芝林。都听到了吗？听到了。今天我铁小三把话放在这儿，如果日后汇丰堂弟子有任何损伤，跟宝芝林无关。你们都跟着我干什么？师傅，我想不通，安堂主明明不是你杀的，你干嘛顶这份罪啊？宝芝林现在整天鸡犬不宁的。师傅，要不这样，跟汇丰堂来一个正式的比武，来化解恩怨。如果他们输了，就让他们离开广州。这样的话，我宝芝林也能清静清静。嗯。哎，对呀，师傅，要是汇丰堂真的走了。那码头不就是咱们的了吗？对啊，嘿，大师兄，这就叫一杀鸟啊！我没这个意思，谁敢用武力来扩张宝芝林的势力
？不是不是不是，我我我就是说说而已。你可以说说，我也可以走，你们自己看着办吧。哎，不是师傅，师傅，师傅，我是这个意思吧？不是一山鸟吗？都你你就乱说话，别我这是在这。不是挺好的一山鸟，哎，你懂不懂小兰啊？哎，小兰，你懂不懂一山鸟？多好！闭嘴。我该如何才能让你明白？爹，以后这种害人的东西你少抽点。你要大烟还要我？我当然是不要大烟，要你了。哎，秋兰，秋兰，秋兰，闹够了没有？除非您彻底把大烟戒了，不然我建议揍我扔一次。行行行，爹以后少抽，少抽。不是少抽，是彻底不抽。凡事不是有个循序渐进吗？爹以前习惯了，你猛一下不让爹抽，爹受不了啊！哎，好女儿。最笨的事情，莫过于耀武扬威。青龙，看看，爹写的怎么样？啊，一代宗师。是这个宗。是这个宗啊。爹年纪大了，提笔忘字，还是我女儿有文化，有文化，不愧我安抱的女儿啊！安抱的女儿又怎么样？还不是得嫁人？哎，嫁人是女人的本分，哪能不嫁人呢？别以为我不知道你去找梁坤。谁？谁说我去找梁坤了？你知不知道？外面到处在抓梁坤，你偏偏在这个时候去找他。爹整天都在担心这个，我怕我下次见到你的时候会在牢里。你还是我爹吗？我爹安宝不是这样一个人。我爹是一个急功好义、正义感极强的人。你看看你现在这个样子，胆小懦弱、自私自利。我看你是抽大烟把您给抽晕了吧？你说够了没有？没有，我还要。娘的牌位面前跪着，我治不了你，让你娘来治你。娘，你给我评评理，我跟我喜欢的人在一起有什么不对的？对不起，我知道你是一个非常好的姑娘，但是你最终的归宿不是我。梁坤，你到底想说什么？安姑娘，祝你找到。好的归宿，梁坤。哎，徐云大师，你也太不讲义气了吧！打跑坏人，你也派人通知我们一声啊？您知不知道我和梁坤在外面过了一夜？哎，说话呀，徐云大师，徐云大师，大师。是有本事，还受人家的威胁吗？我这辈子就两个字：失败。但话说回来了，你到底还是我的女儿。如果你跟我说出梁坤的下话，让我去拿鬼宝那交差
我谢谢你。如果你不说，我也不怪你。反正我豁出去了。如果拿回宝要我的命，我就给他得了。反正我是不会把你交出去的。这件事情，我应该很早就给你解释清楚，才不会误会到现在。这件事情，我错，对不起。我跟梁坤在不在一起，跟您没有关系。我是你爹，我没有权利，谁有权利？你死去的娘，如果地下有知，也不会眼睁睁的看着你自己糟蹋自己。依我看呐。梁坤心里根本就没有你，你又不是梁坤，你怎么知道他心里没有我？无论如何，我不会再让你们两个再见面。明天我就让张大娘再去替赵金天。你要是不让我和梁坤在一起，我就和你断绝关系。你说什么？断绝关系。你再说一句。断绝关系。嗯。锁门。哼。爹，让您受累了，我给您擦擦。也不怪你，女大不中用。哎所有人都误会我，我也不担心，我也不在乎，我只是想告诉你，安堂主不是我杀的。你以为我瞎了吗？我清清楚楚看见你那一棍落在我爹的身上。我们认识多久了？你还不了解我的为人吗？啊，你不相信我吗？我就是太相信。你要杀了我，才能安心的活。那你动手吧我迟早会找到的